আমারে চোখ শুধু তোমাকে খোঁজে আকাশের নীলি মাই সবুজের সমারোহে সকল কাজের মাঝে সকল কাজের মাঝে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত আলহামদুলিল্লাহি ওকাফা ওসালাম আলা ইবাদিহিল্লিন ওস্তফা আম্মা বাদ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق الله العظيم উপস্থিত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় মুসলিমুন মুমিনুন ভাই বন্ধুগণ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মুসলমান দাঁড়িয়েছেন আমাদের জন্য জীবন চলার শ্রেষ্ঠ পথ দান করেছেন শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমাদেরকে দান করেছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুল্লাহসাল্লাম যেই নবীর আদর্শ ছাড়া যেই নবীর উসওয়াহ কদুয়াহ সিরাহ বাদ দিয়ে আল্লাহ সুমাহানাহ তালাকে আমরা পাব না এবং জীবনে মরণে সফল হতে পারব না জীবনের সত্য পথ খুঁজে পাব না শ্রী মহানবী বিশ্বনবী রহমতুল্ল আলমিন সৈয়দুল মুসলিম খতমুন্নবীন মোহাম্মদুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সিরত আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে কততম পর্ব হবে কেউ বলতে পারে উনত্রিশতম পর্ব এবং বিদায় হজে দ্বিতীয় পর্ব আরেকটি পর্ব হবে ইনশা আল্লাহ বিদায় হাজ নিয়ে আমরা গত জমাতে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত আরাফা প্রান্তরে বিদায় হজের ভাষণ আলোচনা করেছিলাম অর্থাৎ মূল বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম শিক্ষাগুলো ইনশা আল্লাহ আমরা আজকে থেকে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি তবে আমরা বলেছিলাম বিদায় হজের সময় রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনটি স্থানে ভাষণ দিয়েছিলেন প্রথমটি ছিল কোথায় আরাফা প্রান্তরে আর দ্বিতীয় ভাষণ ছিল খোদবাতু ইয়মিন নাহার অর্থাৎ কোরবানির দিনের ভাষণ ইয়মন নাহার তারপরে আইয়াম উত্তাশের মধ্য দিনের ভাষণ এই দুটো ভাষণ আমরা প্রথমে আলোকপাত করব যদিও এই ভাষণগুলোর মধ্যে অনেক কথাই রিপিট করা হয়েছে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এবং আরও অনেক তাৎপর্য থাকতে পারে যেগুলো পরে আলোচনায় আসতে পারে ইনশা ইনসাল্লাম আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছিলেন সেই দিন জামান সময়ে যে অবস্থানে ছিল সময়ে জামান ঘুরে ঘুরে আবার সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এক বছরে বারো মাস চারটি হরম মাস রয়েছে তার মধ্যে তিনটি আসে পরম্পরায় সেই তিনটি হচ্ছে দুল কাদা দুল হিজ্জা এবং 
المحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان عرفت هتش جمادي ابن شعبان ماشير مده برتماش رجب ماش اي تاتيك الله حرام ماش شبه گنن قرد چن ندھارن قرد چن ایر پر بول چن ایو شهر هذا ایتی کن ماش قلنا صحابہ را بول لن اللہ و رسول ہو اعلم اللہ امان اتار رسول بھالو جانین فسکت حتی غنن انہو سیسمیه بغیر اسمه ایر پر رسول کی چھوٹا شمائے نیراب چھلین امرا دھارونا کرے چھلام رسول منہ ہوئے ای ماش کے انو کنو نامے نام کرون کرنے جے ای نامے امرا چینی ای نام بات دیئے اور ایک تی نام ہوئے تو بول بین ایر کو بھی امد دھارونا ہوئے چھلے کالا ایر پڑے بول لین علیسا ذل حجہ ایٹی کی ذل حجہ ماش نوئے کنن بلا بولم کی دیکھیں چین رسول شکھا دان پدھو دی دیکھیں رسول شمان نو نیرہ بوتا شکول ار دشتی آخر شن کر چی رسول کی جانو بول بین ایٹا ایٹا شکھا دان ار پدھو دی شکھا تھی در منو جو اکرشت کرار جن ایٹ پر بول لین ایو بلا دین هادا ایٹ کون شہر خلنا اللہ و رسول ہو اعلم ہم رہا ایکی بھابے بولا اللہ ابن تار رسولی بھالو جانے فسا کسا رسول عباد نیرو بتا پالون کر لین حتی غننا انہو سیسمیه بغیر اسمیں ہم رہا عبادو دھارونا کرتے لگ لام خوب شمباب رسول ای شہر نام پوری وقتن کرے نتون کنو نامے نام کرن کر بین ایک تو پورے ہی بول لین علی سل بلدہ یہ تکی بلدہ نوئی اور تھا مکہ نو گری نوئی وہاد البلدیل امین قلنا اللہ و رسولہ اعلم قلنا بلا بولم کی ہاں عبار بول لین فا ایو یوم هادا عسکر ای دن تی کن دن امر عبار بول لین اللہ و رسولہ اعلم فسکت حتی غنن انہو سیسمیه بغیر اسمه اما در منہ ہو لو دھارونہ ہو لو رسول منہ ہوئے ای دن تین نام چنس کرے انہو کنو نامے نام کرون کور بین تا پڑے بول لین قال علیس یوم النحر ایٹی کی قربان دن نو امرا بول لن بلا تخون بول لن فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَابَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ جنہیں رکھو تمہا دیر جیبون تمہا دیر شمپوب تمہا دیر شمان تمہا دیر اوپرے حرام کو لے دیا ہوئے چھے کہ حرمتی یومکم هادا فی شہرکم هادا جمنی بھابے اسکر ای دین تمہا دیر کچھے پوبیترو ای ماش تمہا دیر کچھے پوبیترو ای شہر تمہا دیر کچھے پوبیترو ایتا ہو جاشنا مول کو تھا تمہا دیر جان مال شمان ای جنیش گلو کے شمان کرتے ہو بے منوشیر جیبونیر شمپادے شمانے نیرہ پتہ ادھے کا نشجد کرار جنہیں رسول کتو بھاوے کتو با بار با کشندور کرے تا در کے بوجھی یہ دیر چھن ایک پرشنگ آرو آلا چھنہ آش میں شامنے ایک پارے بول چھن وَسَتَ الْقَوْنَ رَبَّكُمْ تمرا شبائی تمہا در ربیر شاتے اتی شگھوئی ملی تو ہوئے شبائی کی اللہ کا سے جیتی ہوئے فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ 
कर्मकांड सम्पर्के जिज्ञासा कर दिन प्रस्तुत थको दुनिया जीवन शेष अतएव जरा भोट डाकती करुवार प्रस्तुति नहीं आल्लर सामने जवाब देवें कि से जवाब ठीक कर रखबे आल्लर का जवाब दीते और जवाब ना दीते जहां नामे सोजा पथ आर पर रसुल बोल गुमरा जेव ना दलाल दिखे जेव ना पथ भ्रष्ट हो जेव ना इसलम ऐड़े अन्न को पथे जेव ना एवं एक जन और एक जन की हत्या करना परस्पर के हत्या करना बुझा गया परस्पर के हत्या करा ये हे दलाल एक सब चे बड़ भयंकर चिन्ह दलाल मध्य जरा चले ग जरा विभ्रांत पथ चल से जरा हिदायत पथ भूले गेड़े दिए हिदायत के पड़े तर पक्षे अन्न मानुष के हत्या करा सम्भव अन्न मानुषर गए हाथ दे सम्भव निरीह निरपराध मानुष के आघात करा सम्भव को भलो मानूष को सत्यिकार ईमानदार को चरित्रवान मानूष को अमानतार मानूष दायित्वशील मानूष को दिन अन्या भाव मानुषर गाए हाथ दी पर मानुषे सम्मान आघात करते ठीक ना बेठी आज के निर्वाचन परेशन बक्ता नेता प्रार्थी तरह बिोधी के समालोचना कर भाषा एगुल मानुषे भाषा होते असभ्य भाषा असभ्य भाषा नोरा भाषा कदर्य भाषा अन्न मानुष के गाली दी नहीं अन्न मानुषर नामे मिथ्ये कलम लेपन कर ले खाटो जाए बर बहन तबेदन करब जरा भोटे दाड़ी जरा सत्य सत्य जनगण सेवक क्ष करते चान क्या मे क्ष करते चान क्या ऐले हुए क्ष करते चान अपनारा भद्र भाषा कथा बोल शालीन भाषा जनगण हृदय जय कर शक्ति दिए नये शक्ति दिए नये अस्त्र दिए नस्त्र दिए पेशी शक्ति दिए मानुषर मन जय मानुष के जुलूम करा जा मजलूमरा जत दुरबल हम ना क्यों मजलूम दे के कख दुरबल मन करा ठीक न जुलूमर दाग भांगार जवाब दिवे अपन जवाब दीते मनोज दाओ मन कान दिए शुनोने अनुपस्थित जनमंडल हजार बचर आगे रसुलर बोले कथा एक कथाओ हारिए जाए एक कथाओ मटीते पड़ते सहबारा 
ধারণ করে ফেলেছেন স্মৃতির পাতায় মনের খাতায় জীবনের পরতে পরতে উৎখনিত করে রেখেছেন হারিয়ে যাওয়ার কোন পথ খুঁজে পাইনি যারা আমার কথাগুলো তোমরা সরাসরি শুনতে পাচ্ছ তোমরা যাদের কাছে কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেবে তাদের কেউ কেউ তোমাদের যে অধিক বিচক্ষণ হতে পারে অধিক বুদ্ধিমান হতে পারে আমার কথার যে অর্থগুলো তোমাদের বুঝে আসে নাই সেই অর্থগুলো তারা বুঝে নিতে পারবে তারা অধিক জ্ঞানী অধিক বুদ্ধিমান অধিক মেধাবী অধিক যোগ্য হতে পারে তোমাদের চেয়েও হয় না ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের চেয়ে ছাত্র অনেক সময় কি হয় যোগ্য হয় হয় না আলা আলা বাল্লাহ দায়িত্ব ছিল এই দায়িত্ব যে রসুল পালন করছেন সেই মর্মে তিনি সাক্ষর সাক্ষী রাখছেন অস্বীকার করার কোন সুযোগ আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে আমাদের কাছে রসুল আপনার কথা পৌঁছে নাই আপনি পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে কে আমাদের অস্বীকার করার কোন সুযোগ আরেকটি এসেছে জাবের রবি আল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে তিনি বলছেন আল্লাহর নবী আমাদেরকে বুদ্ধিমান ছিলেন আমাদের চেয়ে বিচক্ষণ ছিলেন সাহাবাই কেরাম যাদের পায়ের ধুলার সমান আমরা তাদেরকে যদি রাসুল একই কথা বারবার বলতে পারেন আর তারা ধৈর্যের সাথে শুনতে পারে আমরা কেন পারবো না রহস্য আছে কি আছে হিকমত আছে পরে আলোচনা আসবে দুই নম্বর কথা এই কথা কোন রাসুলের টেক্সট রাসুলের নস রাসুলের মূল কথা আমার কথা আপনার কথা আর রাসুলের কথা কি সমান রাসুলের মুখের ভাষা শুনতেই তো মজা বরকচ আমাদের কথায় সেই মজা আছে সেই বরকত আছে সেই হুজিয়াত আছে নাই এই জন্য আমরা সব সময় চেষ্টা করি রাসুলের কথাগুলো আল্লাহর কথাগুলো সরাসরি বলে তারপরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে এটাই তো করা উচিত কোন দিনের সম্মান সবচেয়ে বেশি আমরা বললাম আজকের এই দিন অনেক সম্মানিত দিন আবার বললেন কোন মাস সবচেয়ে বরকতময় সম্মানজনক মাস সম্মানিত মাস কালু শাহরুনা আমরা বললাম আমাদের এই মাস জুল হিজ্জা কাল আমাদের এই শহর এই নগরী রসুল তখন বললেন তাহলে শুনে রাখো তোমাদের জীবন তোমাদের সম্পদ তোমাদের উপরে হারাম করে দেয়া হয়েছে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে ঠিক আজকের এই দিনের মতো তোমাদের এই নগরীর মতো তোমাদের এই মাসের মতোই তোমাদের জীবন এবং সম্পদকে 
পরস্পরের জন্য হারাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে রসুল তখন বললেন আমি কি পৌঁছে দিলাম কালু নাম সবাই বললেন হা রসুল তখন বললেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকে আহমদ আর প্রথম যে রেবাদ করেছিলেন বোখারি এবং মুসলিম প্রথম রেবাদটি আরেকটি রেবাদ পাওয়া যায় আল্লাহর নবী ইরশাদ করছেন আবু উমানা রবি আল্লাহ আনহু রেবাদ করছেন তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ সুহানাকে ভয় করো সম্মান করো সম্ভ্রম করো রোজা পালন করো এবং তোমাদের সম্পদের জাকার আদায় করো এবং তোমাদেরকে যখন তোমাদের নেতৃত্ব স্থানীয় লোকেরা তোমাদের শাসকেরা তোমাদের দায়িত্ব কিছু আদেশ করবেন সেই আদেশ তোমরা পালন করো তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে যেতে পারবি অন্য রয়েছে এইভাবে এসেছে হে মানব মন্ডলী এই ইহান্নাস বলতে শুধুমাত্র আরাফাদের প্রান্তরে মিনা প্রান্তরে যারা ছিলেন তারাই উদ্দেশ্য নয় এ আমার পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে সবাই এই ইহান্নাসের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে আমার পরে আর কোন নবী আসবে না তোমাদের পরে আর কোন জাতীয় আসবে না আমি শেষ নবী এবং তোমরা শেষ জাতি সাবধান ভালো করে শোনো তোমরা শুধুমাত্র তোমাদের রবের আদেশ পালন করবে বার দাসত্ব করবে অসল্য খমসা কম পাঁচ অক্ট নামাজ আদায় করবে এবং সিয়ামের মাসে রমাদান মাসের সিয়াম পালন করবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তোমরা হাসি মনে খুশি মনে সম্পদের জাকাত আদায় করবে এবং তোমাদের রবের ঘরের হাস করবে এবং অর্থাৎ শাসকদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে ঢুকতে পারবে শাসকদের দাম আছে কার কাছে অনেক সম্মান দেখেছেন তাদের আদেশ পালন করে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে কতক্ষণ যতক্ষণ তারা আল্লাহর আদেশ পালন করবে শাসকরা যদি এমন আদেশ করে যেটা অন্যায় সে আদেশ পালন করা যায় যায় শাসক যদি পুলিশকে বলে যেভাবেই হোক ওই আসন আমাকে দিতে হবে ওই পুলিশের জন্য ওই আদেশ পালন করা হারাম এবং যদি করে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে এবং নাফর মান হিসেবে আল্লাহর কাছে উঠবে ঠিক না ঠিক আমার বন্ধুগণ এরপরে চতুর্থ আরেকটি রেওয়ায়ত পাওয়া যায় এটি বর্ণিত হয়েছে সুলাইমান বিন আমর বিন আল্লাহ সদি আল্লাহ আনহু থেকে তিনি বলছেন আল্লাহ নবী বিদায় হজের সময় লোকদেরকে বলেছিলেন আমি তা শুনেছি 
তোমাদের জীবন তোমাদের সম্পদ তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য আজকের এই পবিত্র দিনের মতো এবং এই পবিত্র নগরীর মতো পবিত্র হচ্ছে তোমাদের জীবন এবং তোমাদের সম্পদ এতবার বলার পরে আমার মনে হয় এই হারিস গুলো আপনাদের মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা ইন্না দিমা আকুম বলুন না ইন্না দিমা আকুম আকুম মানে থাকবে কঠিন একটা হাদিস যথেষ্ট এই পৃথিবীর বুকে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই একটা হাতি যথেষ্ট এই দুনিয়ার মানুষ যত মানুষের জন্য অধিকার আইন কানুন করেছে সব কিছু এক পাল্লাই দিয়ে আরেক পাল্লাই হাদিসটা দিলে এই হাদিস অনেক ভারী হয়ে যাবে আর ওইগুলো হাবা আর মানসুর আর মতো উড়ে যাবে ঠিক না বেঠি বেশি তো লাগে আল্লাহ আকবর সম্মানিত বন্ধুগণ এরপরে বিশ্বনবী বলেছেন জেনে দেখো প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অপরাধের জন্য নিজেই জিজ্ঞাসা আসিত হবে কেউ অন্য কারো অপরাধের জন্য শাস্তি বহন করবে না বাবার অপরাধের শাস্তি সন্তান বহন করবে না সন্তানের অপরাধের শাস্তি বাবা বহন করবে না প্রত্যেকেই নিজের পাপের বোঝা নিজে বহন করবে নিজের পাপের কুফল প্রাশ্চিত্য শাস্তি নিজেকেই ভোগ করতে হবে এটি হলো ইসলাম ঠিক কি না ঠিক আল্লাহ এরপরে বলছেন বারবার বলছেন আলা যেন মনোযোগ অন্যদিকে না চলে যায়তান এই মর্মে নিরাশ হয়ে গেছে তোমাদের এই ভূমিগুলোতে আর কোন দিন তার পূজা হবে না আর কোন দিন তার পূজা হবে শয়তানের পূজা হবে না মানে মূর্তি পূজা হবে না এই মর্মে সে নিরাশ কিন্তু যেই সমস্ত গুণাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করো খাটো মনে করো মামুলি মনে করো সেই ব্যাপারে শয়তান মোটেই নিরাশ হয় নাই সেইগুলো করলেই শয়তান খুব খুশি হয়ে যাবে সেগুলো কি অন্যান্য গুণা কবিরা গুণা আছে মারামারি করা কাটাকাটি করা নিজেদের ভেতরে অশান্তি সৃষ্টি করা জেনা দাবি চার সুদ ঘোষ জুয়া এই সমস্ত গুণাকে শয়তান এগুলো পেলেই খুশি তোমাদের কাছে এগুলো পেলেই খুশি হয়ে যাবে তার মানে হলো শয়তান কিন্তু এখনো কার্যকর আছে তোমাদের মধ্যে তোমরা সাবধানে থেকো এই অপরাধ গুলোকে তুচ্ছ মনে করো না অপরাধ গুলোর ব্যাপারে তোমরা সতর্ক পঞ্চম রেওয়াটি বর্ণিত হয়েছে প্রসিদ্ধ সাহাবি জুবাই রেবনুল মত আম রবি আল্লাহ আনহু থেকে তিনি বলছেন দাঁড়ালেন 
এবং বললেন আপনিও সামিল হতে পারেন আমিও সামিল হতে পারি যদি রাসুলের হাদিস গুলো শিক্ষা গুলো মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি চির সবুজ মানে কি অনেক অর্থ আছে তুমি তাকে কষ্ট দিও না দুঃখ দিও না ব্যথা দিও না ব্যর্থ করো না তুমি তাকে সবসময় কি দেখো সুখে রাখো শান্তিতে রাখো সফল করো দুনিয়ায় এবং পরকালে চিরসবুজ করে দাও কারণ এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা ফিখ বহন করছে এলেন বহন করছে কিন্তু তারা মূলে ফকিহি না তাদের মাথার মধ্যে এলেম আছে ফিক আছে কিন্তু তারা ফকি না তারা শুধু বহনকারী তারা শুধু কি বহন এবং অনেক ফিকের বহনকারী আছে এমন ব্যক্তির কাছে ফিককে বহন করে নিয়ে যায় ইসলামের গভীর জ্ঞানকে বহন করে নিয়ে যায় যে ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম দর্শী এবং জ্ঞানী অর্থাৎ এলেন কে পৌঁছিয়ে দাও এবং জেনে রাখো তিনটি জিনিস আছে যে তিনটি জিনিসের ব্যাপারে কোন মুমিনের কলম খিয়ানাত করে না যেই মুমিন সত্যিকার মুমিন এই তিনটি জিনিসকে সে উপেক্ষা করতে পারে না বর্জন করতে পারে না এই তিনটি জিনিস সে ধারণ করে এক নাম্বার আল্লাহর জন্য সমস্ত কাজ করা এখলাসের সাথে আমল করা আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে এখলাস নসিব করো আমি দুই নাম্বার এবং যারা মুসলমানদের উলাদ শাসক দায়িত্বশীল তাদেরকে সব সময় সঠিক পরামর্শ দেয় সঠিক তাহলে বোঝা গেল শাসক যখন অন্যায় করে ভুল করে তখন তাদের সামনে তাদের আঙ্গুলের চোখ দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার এটা ভুল এটা অন্যায় এটা জুলুম এটা খোদাগ্রহিতা এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন এটা ন্যায় বিচার লঙ্ঘন এই ধরনের দায়িত্বকে বলা হয় নসিহা এই নসিহা পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব এই জন্য আমরা যখন শাসকদের ভুল দেখি তখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যদিও তারা আমাদেরকে হয়তো ভালো চোখে নাও দেখতে পারেন আমাদের শত্রু ভাবতে পারেন যে আমাদের ভুল ধরে সমালোচনা করে না এটা আমাদের দায়িত্ব যদি এই দায়িত্ব আপনি আমি পালন না করি আল্লাহর কাছে আমরা হাএন বিশ্বাসঘাত বলে অভিহিত হব যেটি হাদেসের দাবি এবং মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা তার মানে হলো এমন কাজ মুসলিম করতে পারে না যে কাজের ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে অনৈক্য সৃষ্টি হতে পারে ফাঁসা সৃষ্টি হতে পারে এমন কাজ কোন মুসলমান করতে পারে না এই তিনটি কাজ যদি আমরা করতে পারি বলছেন আপনি আমি যদি মুসলমানদের সঙ্গে জামাত বদ্ধ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে মুসলমানদের দোয়া আমার পেছন দিক থেকে আমাকে হেবাদাত করবে এই দোয়া তো সবাই সবার জন্য করবে তার মানে হলো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা এক থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে পেছন থেকে বা কোন দিক থেকে শত্রু ঘায়েল করতে পারবে না তাদের সামষ্টিক দোয়া কবল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করবেন কয়েকটা জিনিস মনে আছে তো এক নাম্বার আল্লাহর জন্য সব কাজ করতে হবে দুই নাম্বার দায়িত্বশীলদেরকে শাসকদেরকে সৎ উপদেশ দিতে হবে তিন নাম্বার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না ঐক্যবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করতে হবে দুঃখজনক হলে সত্য 
আজকে বাংলাদেশের একটা গোষ্ঠী আমরা দেখি যারা সব সময় এদেশের জনগণের মধ্যে একটা বিহেদের প্রাচীন সব সময় তৈরি করে রাখার চেষ্টা করছে এটা ভালো কাজ নয় এদেশের জনগণকে অনেকের মধ্যে ঠেলে দিলে এদেশের কল্যাণ না অকল্যাণ হবে অতএব আসলে সবই হচ্ছে নষ্ট ভ্রষ্ট নোংরা রাজনীতির খেলা এজন্য আরব দেশে একটা প্রবাদ আছে যেই রাজনীতির মধ্যে ইমান আমর ইসলাম কোরআন শূন্য নাই ওই রাজনীতির কোন নীতি নাই ওই রাজনীতির নীতি হলো স্বাস্থ্য পর এটা হলো তার বড় নীতি যেটা আসলে কোন নীতি এজন্য বলা হয় থেকে বাহিরে দেওয়ার কারণে আজকে মুসলিম দেশগুলোতে যেই রাজনীতি চলছে এটা সবটুকু নাপাক হয়ে গেছে এই নাপাককে পাক করতে হলে কোরআন এবং সুন্নার পানি দিয়ে শিক্ষা দিয়ে এটাকে ধৌত করতে হবে নতুন করে ঢেলে সাজাতে নইলে আমাদের মুক্তি নাই মুক্তি নাই আচ্ছা আরেকটা খোদবা বাকি আছে কয়টা সেটি কোন দিন দিয়েছিলেন তিনি বলছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর সাহায্য করেছিলেন তোমরা কি জানো আজকের এই দিনটি কোন দিন সাহাবিরা বললেন তাদের স্বভাব সুলভ উত্তর আল্লাহ রসুল বললেন হ্যাঁ বলতে কোন দিন কোন সহ তারা বললেন আল্লাহ রসুল হুক আলাম রসুল বললেন হ্যাঁ এটা হলো সম্ভবত এই সাক্ষাতের পরে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না এটি মনে হয় তোমাদের সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষা আল্লাহ এই সর্বশেষ সাক্ষাতে আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলে যাচ্ছি শোনো ইন্না দিমা এখন আগের কথাগুলো আবার বললেন তোমাদের জীবন তোমাদের সম্পদ তোমাদের মান সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে এই তিনটির মতোই এই শহরের হরুমাতের মতোই বিধান কার্যকর করে দেয়া হলো তোমরা কেমাতের দিন আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে মিলিত হবে তার সামনে নিয়ে যা উপনীত হবে সামনে নেওয়া হবে তোমরা যারা নিকটবর্তী আছো দূরবর্তীদের কাছে কথাগুলো পৌঁছিয়ে দিও আল্লাহ আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারলাম দিলাম আরেকটি রোয়াইতে বলা হয়েছে আমি 
विशेष सम्मान नाई मानदंड विशेष सम्मान निर्णित होते भौगोलिक अवस्थान हम कि सामाजिक अवस्थान हम एगुल समान अभिमत रहे दशम साल अर्थात हिजरत दशम हिजड़ी मर्मे अत्यंत दृढ़ भाव विलम्बित करते घर हज पालन करते सक्षम मानुष आलहज बोल लगाते भोट चावे सुविधा जनक सारा बस नाम रोजा नहीं नास्तिक भोट आसले बड़ बड़ टूपी पड़े मानुष्ठ 
তিনি মদিনা থেকে একবারই হজ করেছেন কয়েকবার এবং সেটা হজ ফরজ হওয়ার পরে এজন্য এই হজকে বলা হয় হাজ্জাতুল বেদা কারণ এর পরে রাসুল হজ করেন নাই এই হজের মাধ্যমে তিনি উম্মতকে বিদায় জানিয়েছেন কি জানিয়েছেন বিদায় জানিয়েছেন এজন্য বলা হয় হাজ্জাতুল বেদা মানে বিদা আবার এই হজকে বলা হয় হাজ্জাতুল ইসলাম কারণ হজ ফরজ হওয়ার পরে এটি রসুলের প্রথম ইসলামের হজ ইসলামের পাঁচটি রোকন আছে না তার মধ্যে একটি কি এই হাজ হাজ্জাতুল ইসলাম এই হাজকে আরেকটি নামে নামকরণ করা হয় সেটি হচ্ছে হাজ্জাতুল বালা পৌঁছিয়ে দেয়ার হজ কারণ রসুল করিম সাল্লাহ আলাই তো পূর্বে অন্যান্য সব বিধি বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন একটা জিনিস বাকি ছিল তার নাম কি রাসুল এই হজের মাধ্যমে তাদেরকে হাতে কলমে হজের শিক্ষাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন ইমাম তিরমিজি এবং ইবনু মাজা একটি রেওয়ায়তে উল্লেখ করেছেন যে আন্নাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ সালাত হিজাস قبل হিজরতিহ ইলাল মদিনা রাসূল মদিনা যাওয়ার আগে তিনবার হজ করেছিলেন কয়বার তিনটি হজ পালন করেছিলেন মদিনায় যাওয়ার আগে ইবনু হাজার আল আসকালানি রাহমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যা বলেন ওয়া হুয়া মাবনিয়ুন আলা আদাদি উহুদ আল আনসার ইলাল আকাবা বি মিনা বাদ আল হজ আসলে ওই যে মদিনা থেকে কিছু সাহাবী বা আনসারি বা মদিনার লোক মক্কায় গিয়েছিলেন হিজরতের আগে এবং রাসূলের সঙ্গে আকাবায় মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখানে বসে চুক্তি করেছিলেন বা আত করেছিলেন যেগুলোকে বলা হয় বাই আতুল আকাবা এরকম তিনবার সেখানে রাসুলের সাথে তারা মিলিত হয়েছিলেন হজ পরবর্তী সময়ে মূলত এখানে তিন হাজ বলতে ওই তিনটি হাজকে বোঝানো হয়েছে আচ্ছা কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই হজ ফরজ হওয়ার পরে রসুল মদিনা থেকে একবারই হজ করেছিলেন এবং হজ যে দশম সালে ফরজ হয়েছে তার আরেকটি বলিষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে যে অস্তু আব্দুল কাইস আব্দুল কাইস নামক একটা প্রতিনিধি দল রাসুলের কাছে আগমন করেছিলেন আমরা আলোচনা করেছিলাম যে নবম হিজরি সালকে বলা হয় প্রতিনিধি দলের আগমনের বছর ওই অস্ত বা প্রতিনিধি রাসুলকে বলেছিলেন মুরনা শিক্ষা দেব এবং এগুলো পালন করে আমরা জান্নাতে চলে যাব সুহান রসুল তাদেরকে বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করতে বলছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি যে চারটি কাজ করতে বলেছিলেন সেগুলো কি ছিল আমি তোমাদেরকে আল্লাহর উপরে ইমান আনতে বলছি নামাজ কায়েম করতে আদেশ করছি আদায় করতে আদেশ করছি পালন করতে বলছি এবং গনিমত থেকে তোমরা এক পঞ্চমাংশ দান করবে মানে রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ করবে আচ্ছা এখানে পাঁচটা হয়ে গেল না বলছেন কয়টা চারটে কথা বলবো হয়ে গেল কয়টা আসলে প্রথম জিনিসটা ইমানের কথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ছিল ইমান তো তাদের আছে ইমানের পরে যে কাজগুলো তাদের শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো বলেছেন ইমানের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছেন সুভান যাই হোক তাহলে বুঝা গেল আসলে হজ ফরজ হওয়ার পরে রসুল কয়টা হজ করেছেন একটাই করেছেন এবার আসুন একটা হচ্ছে মুসলিম জাতিকে হাতে কলমে হজের কার্যক্রম গুলো শিক্ষা দেওয়া আরেকটি অর্থ হলো মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে লাগলো সবাই তো আর রসুলের কাছে সবসময় থাকতে পারতেন না 
অনেক দূরে দূরে তারা চলে যেতেন সবার মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে রাসুলের সাথে মিলিত হবেন আবার রাসুলের মনের মধ্যেও আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহাবিদের সাথে উম্মতের সাথে একত্রিত হবেন এবং তাদেরকে বিদায় জানাবেন এটা একটা অর্থ আরেকটা অর্থ হল এই সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে রসুল ইসলামের শিক্ষা তাদের মধ্যে প্রচার করেছিলেন সেই সমুদায় শিক্ষাকে সার সংক্ষেপ করে তাদের সামনে তুলে ধরা এটাও একটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি আদর্শ শিক্ষকরা যখন ক্লাস করেন প্রথমে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না শেষে গিয়ে আবার সবগুলো পয়েন্ট সংক্ষেপে বলে দেন যেন ভুলে না যায় ভুলে গেলে আবার মনে রাখতে পারে রসুল তার গোটা জীবনের শিক্ষাগুলো বিদায় হজের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ভাবে শিক্ষার সারগুলো নিষ্কর্ষ তাদের সামনে অবস্থাপন করতে চেয়েছিলেন আরেকটি অর্থ হলো আল্লাহ সুবাহ তার নবীকে তেইশ বছরের সংগ্রাম আন্দোলন সাধনার সুফল নিজের চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা সুযোগটা এনে দিয়েছিলেন যাতে করে তিনি আনন্দিত হতে পারেন আরেকটা হলো ইসলাম যে সত্য রসুলের নবুয়াদের সত্য সেই নবুয়াদের সত্য তার মহা প্রমাণ পেশ করা এই শিক্ষাগুলো এই অর্থগুলো ব্যাখ্যা এখন আমরা দিচ্ছি প্রসিদ্ধ সিরাজ গবেষক তিনি বলছেন তার প্রসিদ্ধ পিতা ভেতরে মুসলমানরা রসুলের কাছ থেকে তাদের নামাজ রোজা জাকাত এবং অন্যান্য ইবাদাত ওয়াজিবাতের শিক্ষাগুলো পেয়েছিল একটা জিনিস শুধু বাকি ছিল সেটি কি রাসুল তাদেরকে হজের মানা শিখগুলো শিক্ষা দেবেন তারা কিভাবে হাজগুলো পালন করবে করবে আল্লাহর ঘরকে সব ধরনের সিরিজ থেকে মুটনি থেকে নগ্নতা থেকে জাহেলিয়াতে নাপাকি থেকে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র করার পরে সমস্ত জাহেলিয়াত থেকে আল্লাহর ঘরকে মুক্ত করার পরে তিনি সাহাবিদেরকে নিজে হাতে কলমে হজ নামক ইসলামের মহান রোপণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন সুবাহ এটা একটা অর্থ আছে তিনি আরো বলছেন রাসুলের মনের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আল্লাহ হয়তো ফেলে দিয়েছিলেন যে তার মিশন শেষ তিনি আর বেশি দিন সাহাবিদের মধ্যে পৃথিবীতে থাকবেন না তার মৃত্যুর সময় ঘড়ি এসেছে আল্লাহর কাছে যাওয়ার ঘন্টা বেজে উঠেছে এরকম তার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল কারণ তিনি মানুষের কাছে আমানত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সেই চারা গাছ আজকে খুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ফল দেয়া শুরু করছে 
এবং সব জায়গায় ইসলাম মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে মানুষের চিন্তায় চেতনায় ধ্যান ধারণায় ইসলাম গভীরে শিকড় কথিত করে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করার জন্য রাসুলের কাছে এসে তার কথাগুলো শুনবেন তার নসিহাত গুলো শুনবেন তার হৃদয়াত গুলো জানবেন मुसलमान হারাম আর সেই সুযোগ টেনে দিয়েছে সুবর্ণ সুযোগ হলো আল্লাহর ঘরের কাছে গিয়ে হজ পালন করার সময় মিলিত হওয়া এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ সুবাহন তাহলে হজ হয়ে গেল এবং সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল সুবাহন আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এরপরে আর একজন গবেষক ডক্টর আসার জানি তিনি বলছেন অনেক মানুষ পৃথিবীতে আছে যাদের জীবন শেষ হয়ে যায় তাদের স্বপ্নগুলো পূর্ণ হওয়ার আগে এবং তারা যেই পরিকল্পনা জীবনে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগেই তারা দুনিয়া থেকে চলে যান আছে না কত আন্দোলন কত সংগ্রামের ইতিহাস আছে যারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন যারা সংগ্রামের বীজ বপন করেছিলেন তারা আন্দোলন সুফল দেখে যেতে পারেন না তারা চলে যান কিন্তু পরবর্তী লোকেরা এসে আন্দোলনকে সাফল্য মন্ডিত করে এরকম অনেক লোক আছে এটা কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার একজন মানুষ তার জীবত্বাতেই তার সমস্ত সংগ্রামের পরিশ্রমের সুফল নিজের চোখ দিয়ে দেখে যেতে পারে সে বাহান এটা হচ্ছে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং সে বুঝতে পারে আমার কষ্টগুলো অর্থহীন বেহুদা যায়নি হয়নি নাম দেখতে হবে না দেখলে আন্দোলন হয় নাই সফল হয় নাই আসলে এরকম কোন শর্ত নাই এরকম কোন শর্ত নাই তবে যখন দেখতেন একজন ব্যক্তি মুমিন হয়েছে একজন হৃদয়ত পেয়েছে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যেতেন এবং বলতেন তুমি 
তোমার দ্বারা যদি একজন অমুসলিম মুসলিম হয় একজন পথ হারা পথের দিশা পায় তাহলে সেটি তোমার জন্য অনেক উত্তম এই পৃথিবীর সমস্ত লাল উঠ ঘোরা তোমার হয়ে যাওয়ার চেয়ে সুবাহ একজন মানুষের হৃদয়ের দেখে যদি রসুল এই পরিমাণ আনন্দিত হন সেই রসুল যখন দেখলেন তার চার পাশে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কিংবা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবি মোমেন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মনে কি পরিমাণ আনন্দের সঞ্চারিত হয়েছিল একটু কল্পনা করে দেখেন আল্লাহ আল্লাহর নবী তার রাসুলকে এভাবে আনন্দিত করতে চেয়েছিলেন তার মনের মধ্যে গভীর ও শান্তি সঞ্চার করে দিতে চেয়েছিলেন আমার বন্ধু বা যে কোনো ভবন বা প্রাসাদ নির্মাণ সম্পন্ন হলে একেবারে একেবারেই সর্বশেষ একটা টাস দেয়া হয় তাকে বলা হয় ফাইনাল টাস কি বলা হয় আরবিতে বলা হয় আল্লামা সাহুল আখিরা শিল্পকর্ম হোক ভবনের পেন্টিংয়ের কাজ হোক ঠিক না আবার আমরা যখন পরীক্ষায় খাতায় লিখতাম শেষ করে আবার সুন্দর করে দেখে নিতাম কোথাও ভুল হলো কি না কোথাও ত্রুটি হলো কি না এটাকে কি বলা হয় ফাইনাল টাস এরপরে জিনিসটা সুন্দর পরিপূর্ণ হয়ে যায় বর্তমান পৃথিবীর এক অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ইন্তেকাল করেছেন ডক্টর মুস্তফা সেবাই বলছেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই বিষয়টি হলো এই যে বিশাল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে রাসুলের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তার উপরে ইমান নিয়ে मात्र कत बचर मात्र तेईस बचर आगे लक्षाधिक जनता की ग्रहण करते कथा शुने हतम्ब हो ग এতগুলো মূর্তি ছেড়ে মাত্র একজনে পূজা করব যখন বলতেন তোমাদের বাপ দাদা যারা মূর্তি পূজা করে মারা গেছে তারা অন্যায় করেছে সিঁড়ি করেছে তখন তারা রাসুল অস্বীকার করত রাসুলের শিক্ষা থেকে পালিয়ে বেড়াতো বরং তাদের অধিকাংশ রাসুলের সঙ্গে দুশ্মনী করেছে ও তার সারা রাসুলের অনিষ্ট সাধনের জন্য পথ পেতে ছিল বর্ম দিয়ে কি করে মাত্র তেইশ বছরের ভেতরে এরকম 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো এই অল্প সময়ের মধ্যে এরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন কি করে হলো সক্ষম হলেন এই লোকগুলোকে অথানিয়া থেকে মূর্তি পূজা থেকে জাহেলিয়ার থেকে তাদের অধপতিত অবস্থা থেকে এবং তাদের সেই বিভক্তি থেকে ঐক্যবদ্ধ করে অল্প সময়ের ভেতরে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন মানামারি হানাহানি কাটাকাটিতে বিভক্ত এই বিষয়টি একটু চিন্তা করা দরকার শুধুই যে ইমান এনেছে তা নয় এই লক্ষাধিক মানুষ যারা মনের মধ্যে রসুকে ঘৃণা পোষণ করত ঘৃণা করত আজকে তাদের মন জুড়ে শুধু রাসুলের ভালোবাসা পাগলের মতো ভালোবাসা কি দিয়ে দিয়ে রসুল তাদের মনগুলো বিবেকগুলো তাদের মনগুলো পরিবর্তন করে দিলেন ওহিয়াল মারুফা বিল অনফিওয়াল খেসম আর আরব সেই জাতি আরব সেই জাতি যারা সহিংসতা নিষ্ঠুরতা এবং নির্মমতার দ্বারা প্রসিদ্ধ আলা ইন্ন ইনসান মাহমা বালা শক্তিশালী হোক না কেন প্রতিভা যতই শক্তিশালী হোক না কেন প্রকট হোক না কেন বুদ্ধিমত্তা প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব দূরদর্শিতা পরিণাম দর্শিতা মানুষের মন বিজয় করার মতো জাদুময় ক্ষমতা যতই থাকুক তার পক্ষে এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়ালিন এরকম আমরা কোনোদিন শুনি নাই এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে ভাবি সত্যের পথে নিয়ে আসা সম্ভব মানুষকে মিথ্যার পথে নেওয়া সম্ভব জিনা ব্যবিচার ভোট চুরি ক্ষমতার জন্য লালায়িত করা এগুলো সহজ কিন্তু নামাজি বানানো দেখি তো পারেন কিনা কোরআনের পথে আনন্দ দেখি পারেন কিনা কঠিন এমন কঠিন একশো বছরেও এরকম পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না আল্লাহ আকবর এই লেখক বলছেন এই লোকগুলো ছিল রাসুলকে মিথ্যায়নকারী এখন হয়ে গেল সত্যায়নকারী এই লোকগুলো ছিল শত্রু যুদ্ধকারী এখন হয়ে গেল রাসুলের অনুগত আনুগত্যকারী রাসুল হিনা করত এখন হয়ে গেল রাসুলের অনুরক্ত ভক্ত প্রেমী সব কিছু হলো মাত্র এটি হলো মহাসত্য নবুবতের সত্যতার প্রমাণ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই নবুবতের সত্যতা প্রমাণ করা ছিল মধ্যে আছে আমাদের চিন্তা করা দরকার সেটি হলো রাসুল বিদায় হদের সময় যে ভাষণটা দিয়েছিলেন চমৎকার নিপুণ সুবাহ কি চমৎকার ভাষণ দান করলেন 
وتلك المبادئ التي أعلنها بعد إتمام رسالته ونجاح قيادته إبن ترسالة قرن قرار قري ترمشن قري قرن هوار قري رسول دي بحشن تدان قرن لن مؤكدة للمبادئ التي أعلنها في أول دعوته يوم كان وحيدا مضطهدا رسول جيد فتم اسلام دعوات دي چلن ایکا چلن اتا چاری تو چلن مظلوم چلن بیداری تو چلن شئی ایکا ایکا شوار مقابل ہے داریے پرتھوم دن تھے کہ رسول اسلام رے دعوات دیے چلن جئی کتھا گلو بولے چلن شئی کتھا گلو ہی بیدائے حاضر بھاشنے بولے چلن ایکی نیتی مالا ایکی شکا سبحان اللہ بول بین ایکا تھے کنو بول چلن ایکو دھرون دے ایکو نیرباسن سو چلن دیکھ بین کی شندر شندر کتھا کازیر بوا ہوئے شبا کروا اللہ 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 نیرباسن سو لے گا لے کا سبا بین داکلے آش بے ایک ہونے سے کھن شیک کرے بھائی کیا ہونے کی شندہ دیت تو تا دی آپ نے کہ بھوکے جو رہی ہے نائے بھوٹے ہوئے گا لے تار کا سے دھکتے پارے میں کی ہوئے گا لے پتہ دوی ہوئے جا کی ہوئے جا جب ان دور بول تھے کہ تو کن نرم نرم کو تھا بولے جب کن شبال ہوئے جا آئے تو کن ہنگ سے بھاگی مطا کرن کرے ہمارے بھی تک کرن نائے جئی دن دور بول چھلین شہید اسلام جئی کتھا گلو بول چھلین جئی دن شباز ہے چھن لکھ لکھ مانوش تار کتھا اوٹھ ہے ایک ہی کتھا ایک ہی مانو تار کتھا شبائی شما اللہ ہوا تو ایک ایک تب حبر بشائی نوائی کی ایک کتھا نہیں ایک لکھو بول چھنی حالی شندر کرے بول چھن ویوم کان قلیلا مستدعفا جدین دن دور بول چھلین ترہ اول پو چھلین مباد اثابتا اسلام رئی مباد اسلام رئی نیتی مالا گلو اس شکھا گلو ہلو شاشتو تو چران دن شکھا اب اس تھان پوری بٹنے ایک گلو پوری بٹن ہائے سبحان اللہ بول بیننا امار بند ہو گان تینی بول چھن لم تتغیر فی القلت والکثرت والحرب والسلم جدھا بستا جدھا بستا شانتی را بستا شنکھا لغو شنکھا گرو کنا بستا تیگو لے پوری بٹتر حبینا والحزیمہ والنصر جائے پورا جائے شبہ بستا تی ایکی شکھا و اغراد الدنیا و اقبالیہ دنیا تارکت دھارا دے اتو بات آکے چھرے چولے جا تاتے کس چو آشے جائے نا و قوت العداء و دعفہم بینما عرفنا فی زعماء الدنیا دنیا رجال نتا تا دیر تھے کہ امر شکھا پیئے چی تا دیر کے دیکھے چی تقلباً فی العقید والمد و تباییناً فی الدعف والقوة تا نا ایک تھا کہ جب کن شکتی من ہوئی تا کن ایک آچارون دروال ہو لے اور ایک آچارون و تغیراً فی الرسائل والاہداف تا دیر شکھا تا دیر رسالہ تا دیر مشن تا دیر بشن تا دیر لکھو شب کچھ چینج ہوئے جائی یوہرون خلاف ما یبتنون تا دیر مانے در مدھ جا پوشن کرن مبدیتا بولنا و ینادونا بغیر ما یعتقدون ایمان جا تا دیر بشش کرن تا تا دیر بولن شمانے تبندھو گان تا ہو لیکھانے امنا شش کر چھیک